Hi, welcome to NI Triple T and Online Swayam Module 5 Technology Enabled Learning and Lifelong Self Learning Assessment Second MCQs. Question 1 According the National Education Policy 2019 draft, the use of technology in education can be classified broadly into dash dash categories. Option A 3, Option B 4, Option C 5, Option D 6, and correct option is Option B 4. Question 2. As per National Education Policy 2019 draft, how many categories of technology in education are directly concerned with students, teachers and classroom process? Option A. 3. Option B. 4. Option C. 5. Option D. 6. And correct option is Option A. 3. Question 3. Which one of the uses of technology in education is not listed in the National Education Policy 2019 draft? Option A. Teacher Preparation and Development Option B. Classroom Processes of Teaching, Learning and Evaluation Option C. Improved Access to Education for Disadvantaged Groups Option D. Crisis Management of Client System And correct option is Option D. Crisis Management of Client System Question 4. Establishment of National Educational Technology Forum NETF was the result of one of the recommendations of Option A. Indian Education Commission 1982 Option B National Policy on Education 1986 Option C National Education Policy 2019 Option D University Education Commission 1948-49 And correct option is Option C National Education Policy 2019 Question 5 What are the rules listed in the NETF as per the National Education Policy 2019 draft? Statement 1 Provide independent evidence-based advice to central and state government agencies on technology-based interventions. Statement 2. Build intellectual and institutional capacities in the educational technology. Statement 3. Envision strategic thrust areas in this domain. Statement 4. Articulate new directions for research and innovation. Choose the correct option. Option A. Statement 1, 2, 3, 4 only. Option B. Statement 1, 2, 4 only. Option C. Statement 1, 2, 3 only. Option D. Statement 1, 3, 4 only. And correct option is Option A. Statement 1, 2, 3 and 4 only. Question 6. What are the main components will form an integral part of most technology based interventions as per NEP 2019 draft? Option A. Hardware, software and data. Option B. Hardware and software. Option C. Software and data. Option D. Hardware and data. And the correct option is option A, hardware, software and data. Question 7. According to the NEP 2019 draft, the integrating of technology into the STEAM education curriculum is mandatory. The STEAM acronym is option A, science, technology, engineering, art, design and mathematics. Option B, science, technology, engineering, architecture and mathematics. Option C, science, technology, engineering, art and mathematics. Option D. Science, Technology, Engineering, Architecture and Management. And correct option is Option A. Science, Technology, Engineering, Art, Design and Mathematics. Question 8. According to the NAP 2019 draft, a rich variety of educational software will be developed and made available for students and teachers at all levels. It includes Statement 1. Software to assist learners with disabilities. Statement 2. Intelligent Tutoring System. Statement 3. Educational software in the form of serious games, simulations and applications using augmented and virtual reality. Statement 4. Software to create personalized learning trajectories for each learner. Statement 5. Adaptive assessment tools that provide formative feedback to help learners take remedial steps such as self-study or learning collaboratively with fellow students. Choose the correct options. Option A. Statement 1, 2, 3, 4 and 5 only. Option B, statement 1, 2, 3, 4 only. Option C, statement 1, 2, 3, 5 only. Option D, statement 1, 3, 4, 5 only. And correct option is Option A, statement 1, 2, 3, 4 and 5 only. Question 9. The recommendation of NEP 2019 draft is to establish the NROER. The NROER acronym is 
ऑप्शन ए द नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑप्शन बी द नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑप्शन सी द नेशनल रिपोजिटरी इन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑप्शन डी द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए द नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्वेश्चन टेन एज पर एन ई पी टू थाउजेंड नाइनटीन ड्राफ्ट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर कम्युनिटी मॉनिटरिंग विल बी क्रिएटेड एंड इंटीग्रेटेड विद ऑप्शन ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल डेटा ऑप्शन बी नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑप्शन सी आई टी इनेबल्ड सर्विसेस ऑप्शन डी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल डेटा क्वेश्चन इलेवन अकॉर्डिंग टू द एन ई पी टू थाउजेंड नाइनटीन ड्राफ्ट द पॉजिटिव एट कॉशियस अप्रोच टू द इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एट स्केल विल बी एडेप्टेड बाय वॉट लिस्टेड एक्टिविटीज स्टेटमेंट वन क्वालिफाइड सपोर्ट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विद टीचर्स प्लेइंग अ सेंट्रल रोल स्टेटमेंट टू टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन एजुकेशनल सेटिंग स्टेटमेंट थ्री क्रिएशन ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट फोर प्रिपरेशन ऑफ जनरल गाइडेंस फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए स्टेटमेंट वन टू थ्री फोर ओनली ऑप्शन बी स्टेटमेंट वन थ्री फोर ओनली ऑप्शन सी स्टेटमेंट वन टू फोर ओनली ऑप्शन डी स्टेटमेंट वन टू थ्री ओनली एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्टेटमेंट वन टू थ्री एंड फोर ओनली क्वेश्चन ट्वेल्व द काइंड ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी दैट काइटन क्रिस्टन टू थाउजेंड टेन हैज आर्ग्यूड विल चेंज द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन ऑप्शन ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन सी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ऑप्शन डी वर्चुअल रियलिटी एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स क्वेश्चन थर्टीन द डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन इज डिफाइंड एज एन इनोवेशन ऑप्शन ए दैट क्रिएट्स अ न्यू मार्केट एंड वैल्यू नेटवर्क एंड इवेंचुअली डिस्टर्ब एन एक्जिस्टिंग मार्केट एंड वैल्यू नेटवर्क ऑप्शन बी दैट मॉडिफाइज द एक्जिस्टिंग मार्केट एंड वैल्यू नेटवर्क एंड इवेंचुअली एनहांस एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑप्शन सी दैट इंक्रीज द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड क्रिएट चेंज इन द एक्जिस्टिंग मार्केट ऑप्शन डी दैट रीडिजाइन द प्रोडक्ट दैट इज चीप एंड अनटेस्टेड एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट क्रिएट्स अ न्यू मार्केट एंड वैल्यू नेटवर्क एंड इवेंचुअली disrupts an existing market and value network question 40 which of the following are not a strategy to counter disruptive innovation option a offers a competing product option b increase customer expectation option c enhance your existing products with more features option d redesign your product and correct option is option c enhance your existing products with more features question 15 Why do educational institutions typically ignore disruptive innovations? Option A: The innovations are too cheap and untested. Option B: The management of the company is lousy. Option C: The innovations do not initially meet client needs. Option D: Clientele systems want the new technology. And correct option is option C: The innovations do not initially meet client needs. Thanks for watching.